विद्यार्थी मित्रांनो आता आपल्याला दहावीतला पुढचा मुद्दा बघायचा आहे ट्रान्सफॉर्मर ट्रान्सफॉर्मर सिंगल फेज ट्रान्सफॉर्मर त्याचा अभ्यास आणि टेस्टिंग आपण नववीला हे सगळं बघितलंय फक्त दहावीचा राहतोय तो भाग म्हणजे टेस्टिंगचा याच्यामध्ये पण यावर्षी जो काही पंचवीस टक्के अभ्यासक्रम कमी केलाय त्यामध्ये ट्रान्सफॉर्मरचे त्याच्या वेगवेगळ्या कारणावर पडणारे प्रकार हा एक मुद्दा नववीला पण होता दहावीला पण आहे तेवढे प्रकार फक्त यावर्षी नवीन अभ्यासक्रमात गाळलाय म्हणजे जो पंचवीस टक्के अभ्यासक्रम आपला कमी झाला ना त्यात गाळलाय तर बाकीचं सगळं ट्रान्सफॉर्मरची माहिती आपली दहावीला झालेली आहे व्याख्या काय दिल्यात बघा फ्रिक्वेन्सी आणि पॉवरमध्ये कोणताही बदल न करता एसी सर्किटमधील विद्युत ऊर्जा एका सर्किटकडून दुसऱ्या सर्किटकडे पाठवणाऱ्या स्थिर साधनाला ट्रान्सफॉर्मर म्हणतात मी व्याख्या रिपीट करतोय फ्रिक्वेन्सी आणि पॉवरमध्ये कोणताही बदल न करता फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय वारंवार होता म्हणजे काय व्याख्या कोण सांगतात एखादी घटना वारंवार होत असेल तर त्याला वारंवार होता म्हणतोय आपण तसं जे काही सिग्नल मोजला जातो आपण घरात वापरतो तो सिग्नल आहे सिंगल फेज एसी होय ना हा हा सिग्नल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वोल्टेज किंवा करंट हा बदलतो बरोबर आहे ना कसा सिग्नल आहे सिंगल फेज एसी सप्लाय बरोबर आहे काय तर हा सिंगल फेज एसी सप्लाय एका सेकंदाला किती फेरे पूर्ण करतो त्याला म्हणतात टाइम पिरियड किंवा सॉरी एक सायकल पूर्ण व्हायला जेवढा वेळ लागतो त्याला म्हणतात टाइम पिरियड आणि असे किती फेरे एका सेकंदात पूर्ण होतात त्याला म्हणतात फ्रिक्वेन्सी या फेज इक्वल टू वापर टाइम पिरियड आपल्या घरातला सप्लाय असतो तो दोनशे तीस होल्ड फिफ्टी हर्ड्स एसी सप्लाय बरोबर आहे काय सिंगल फेज हे पुन्हा सांगता झालं सिंगल फेज दोनशे तीस होल्ड फिफ्टी हर्स हे सगळ्यात त्याचं स्पेसिफिकेशन आहे हा झाला घरात घरगुती सप्लाय विहिरीवरच्या किंवा नदीवरच्या मोटारींना जो सप्लाय लागतो तो सप्लाय असतो थ्री फेज बरोबर आहे ना चारशे चाळीस होल्ड फिफ्टी हर्स तर ही जी काही वारंवारता आहे या वारंवारतेमध्ये आणि पॉवरमध्ये कोणताही बदल न करता एका सर्किटमधून ऊर्जा दुसऱ्या सर्किटमध्ये पाठवणाऱ्या स्थिर साधनाला ट्रान्सफॉर्मर म्हणतात ग्राउंडमध्ये आहे ट्रान्सफॉर्मर आत्ता बाहेर शिफ्ट केलाय बरोबर आहे काय तर हा जो काय ट्रान्सफॉर्मर आहे हा डिस्ट्रीब्युशन ट्रान्सफॉर्मर आहे असे ट्रान्सफॉर्मरचे वेगवेगळे प्रकार पडतात आता आपण नववीला सगळं जनरेशन कसे होते ते बघितलं आहे वीज निर्मिती वीज निर्मिती कुठं होते जवळचं ठिकाण वीज निर्मितीच वीज निर्मिती जवळचं ठिकाण कुठलं वीज निर्मितीचं जवळचं ठिकाण कुठलं आपलं कोयना आणि की कोयना नगर बरोबर आहे काय वीज निर्मिती करत असताना अकरा किलो हे होत किंवा तेहतीस किलो होत या व्होल्टेजला तिथं वीज निर्मिती केली जाते अकरा किलो वॉट म्हणजे किलो म्हणजे हजार अकरा हजार वॉट किंवा तेहतीस हजार वॉट त्या व्होल्टेजला फ्रिक्वेन्सी त्या तिथं फिफ्टी इयर्स मात्र सगळीकडे समान आहे ना आपली वारंवारतेमध्ये बदल होत नाही भारताच्या आपण भारताची वीज वापरतोय ती फिफ्टी हर्सचीच वारंवारता कायम असते काही वेळा क्वचित एखादा पॉईंट ना एकोणपन्नास पॉईंट नऊ नऊ किंवा पन्नास पॉईंट नॉट वन एवढी व्हेरी होते पण फिफ्टी हर्स झालं जातं फ्रिक्वेन्सी कॉम कॉमन असते सगळीकडे तर या व्होल्टेजला तिथं वीज निर्मिती केली जाते आता वीज निर्मिती केलेली एंड युजरला म्हणजे आपल्याला विद्युत पुरवठा वापरण्यासाठी किंवा पुरवण्यासाठी जो काही विद्युत दाब लागणार आहे तो विद्युत दाब इथंपर्यंत आणण्यासाठी जे काही ट्रान्समिशन होतं आहे ह्याला म्हणतात जनरेशन वॉल्टेज त्यानंतर मग आता ट्रान्समिशन वॉल्टेज आहे ट्रान्समिशन म्हणजे काय हे बोलायचं झालं काय लावलं सपोर्ट नाही बोल हा एका ठिकाणी दुसऱ्या ठिकाणी ही वीज पाठवायची आहे ट्रान्समिट करायची आहे बरोबर आहे काय 
तर पुरवठा करण्यासाठी लागणारी जी वॉल्टेज आहे की ह्या दाबानं मी विद्युत पुरवठा त्या ठिकाणावर कोयने नगर पासून माझ्या जवळच्या सब स्टेशन पर्यंत मेन स्टेशन पर्यंत माझं जवळच मेन स्टेशन आहे कुंभोज आपल्या गावाला म्हणजे आपल्या जवळचं जयशिंगपूर जयशिंगपूर रोड ना सब स्टेशन आहे तर एम एस एबी कुंभोज तर जयशिंगपूर पर्यंत ही हा विद्युत पुरवठा ट्रान्सफिट करत असताना या दाबानं पाठवता येणं शक्य नाही आणि या दाबानं पाठवत असेल तर जी काही पॉवर लागणार आहे मला ती पॉवर म्हणजे ती एनर्जी पूर्णपणे वाहून येण्यासाठी लागणारी तारेची जाडी खूप मोठी होईल आणि म्हणून पॉवर ट्रान्सफिट करायचे आहे व्होल्टेज वाढवून करंट कमी करून ठेवता येतो त्यासाठी सासष्ट सासष्ट किलो व्होल्ट एकशे बत्तीस किलो व्होल्ट दोनशे वीस किलो व्होल्ट किंवा चारशे चाळीस किलो व्होल्ट या दाबानं एवढ्या एवढ्या मोठ्या दाबानं विद्युत पुरवठा एका ठिकाणा दुसऱ्या ठिकाणी ट्रान्सफिट केला जातो ट्रान्सफिट केल्यानंतर ही या दाबानं विद्युत पुरवठा पोचला आता जयशिपूर स्टेशनला जयशिपूर स्टेशन पोचला आता ती डिस्ट्रीब्यूट करायची म्हणजे कुंभ एक्सचेंजला जाणार सावर्ड एक्सचेंजला जाणार शरो एक्सचेंजला जाणार जिथं 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 एम एस एम चे ठिकाण आहे तिथं त्याला म्हणतात डिस्ट्रीब्युशन होईल डिस्ट्रीब्युशन वोल्टेज पुन्हा छत्तीस के व्ही किंवा अकरा के व्ही म्हणजे कुंभ सेक्शन पर्यंत अकरा के व्ही त्या सगळे घर लागतो तिथून आपल्याला प्रोवायचे कुंभला एगारवाला बाहुलीला त्याला म्हणतात युटिलायझेशन वोल्टेज रेफर करू म्हणून बोलता येत नाही असं काय काय तुम्हाला वापर आता हे वीज आपण डायरेक्ट वापरणार आहे आता हे वापरणार ना व्होल्टेज मला लागतंय घरात वापरायला लागतोय मला दोनशे एकतीस व्होल्ट बरोबर आहे ना किंवा बोर मोठ्या वापरण्यासाठी लागतंय मला चारशे चाळीस व्होल्ट म्हणजे एवढ्याच दाबाने मी वापरतो आता इथं दाब कसं झाला बघा इथून मला व्होल्टेज वाढवावं लागलं बरोबर आहे काय हे व्होल्टेज पुन्हा कमी करायला लागलं हे व्होल्टेज कमी करायला लागलं आता हे जर घरात वापरायचं व्होल्टेज त्याच्यापेक्षा आपण अशी काही उपकरणं वापरतोय त्यांना खूप कमी दाब लागतो चार चार गोष्टी सगळ्या पाहिजे ना किती तीन व्होल्ट सहा व्होल्ट एवढे लागतात आपण जे घरात रेडिओ वापरतो त्याला तीन व्होल्ट लागतोय अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे जे काही चार्जेस किंवा उपकर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आहेत त्यांना खूप दाब कमी लागतो आणि त्याला मग हे दोनशे तीस व्होल्टचं मला सहा व्होल्ट नऊ व्होल्ट बारा व्होल्ट पंधरा व्होल्ट एवढ्या कमी व्होल्टेजला कारण रूपांतरित करावं लागतं म्हणजे मला इथून इथंपर्यंत हे व्होल्टेज वाढवून घ्यावं लागलं मात्र इथून इकडं इकडं आणि किंवा आणखी कुठल्या उपकरणं वापरणार आहे त्या उपकरणाप्रमाणे ते आम्हाला ते वोल्टेज कमी 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 करावं लागतं वोल्टेज वाढवण्याच्या क्रियेला म्हणतात स्टेप अप हे झालं आपण आपल्याला नाही गेलं आणि वोल्टेज कमी करण्याच्या क्रियेला म्हणतात स्टेप डाऊन प्रायमरी वोल्टेजपेक्षा जर सेकंडरी वोल्टेज मला वाढून मिळत असेल तर त्याला स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर म्हणायचं होय ना आणि प्रायमरी वोल्टेजपेक्षा सेकंडरीला जर वोल्टेज मला कमी मिळत असेल तर त्याला म्हणायचं स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर तर अशा तऱ्हेनं व्होल्टेज कमी जास्त करण्यासाठी मुख्यत्वे ट्रान्सफॉर्मरचा उपयोग होतो या ट्रान्सफॉर्मरमुळे एसी उच्च व्होल्टेजचे कमी व्होल्टेजमध्ये किंवा कमी व्होल्टेजचे उच्च व्होल्टेजमध्ये रूपांतर करता येते ट्रान्सफॉर्मर हे एक एसी प्रवाहावर चालणारे स्थिर साधन आहे आता एसी प्रवाहावर चालणारं स्थिर साधन या शब्दाचा अर्थ समजवतो भाई डाबावर बसवलेलं तर ट्रान्सफॉर्मर सारखा हरवत आहे नाही म्हणा ना एवढा बसवला तो बसवला आहे फक्त जळा करत बदलावा लागतो जळतो का तर त्यातला दिली त्याचा असलेलं लोड स्पेसिफिकेशन पेक्षा जास्त जर मी लोड जास्त जोडला वडला उदाहरणार्थ आता इथं जोडलेला ट्रान्सफॉर्मर दहा केवीच आहे उदाहरणार्थ बाहुलीला म्हणजेच बाहुलीला पुरवठा करणारा विद्युत दाब हा सगळा विद्युत दाब आणि ज्यावेळी जास्तीत जास्त विद्युत लोड येतोय आपण म्हणजे संध्याकाळी सात ते नऊ या पिरियडमध्ये पीक पिरियड म्हणतात त्याला त्यावेळी जर मी सगळा विद्युत लोड त्याला जोडला एसी असेल मोटर असतील काय असतील ते सगळे तर तो लोड सगळा दहा किलोवॅट पेक्षा जास्त जाता कामा नाही तो जर त्यापेक्षा जास्त झाला तर टेम्परेचर वाढल्यामुळे ट्रान्सफॉर्मर खराब होतात मग हा एसी म्हणजे स्थिर साधन आहे हे लक्षात आलं प्लस एसी प्रवाहावर काम करणार आता एसी प्रवाहावर काम करतो याचा अर्थ त्याच्या तत्वावर जावं लागेल आपल्याला आपण नवीनला चुंबक चुंबकत्व बघितलं आहे आणि ट्रान्सफॉर्मर चुंबकत्वाच्या म्युच्युअल इंडक्शन या तत्वावर काम करतो 
आता हे म्युच्युअल अट्रॅक्शनचं तत्व काय तर एखाद्या वाहक तारेला विद्युत दाब दिला असता बरोबर आहे काय त्याच्या भोवती चुंबकीय क्षेत्र निर्माण होत हे झालं की नाही लागलेलं आता याच्या भोवती जे काही चुंबकीय क्षेत्र निर्माण होत जेवढी सिंगल फेज एसी सप्लाय घेतलाय त्यावेळी आपण बघितलं एसी सप्लाय हा त्याचा पॉझिटिव्ह ऑफ सायकल निगेटिव्ह ऑफ सायकल पॉझिटिव्ह ऑफ सायकल निगेटिव्ह ऑफ सायकल असं वारंवार बदलत असतोय आणि विथ रिस्पेक्ट टू टाईम प्रत्येक वेळी त्याचा मॅग्निट्यूड वेगळी असते बरोबर आहे काय मग हा बदलता विद्युत प्रवाह दिल्यामुळे याच्यामध्ये बदलता चुंबकीय क्षेत्र निर्माण होणार आहे आणि म्हणून ट्रान्सफॉर्मरचा कार्य प्रणाली ही मुख्यत्वे एसीवर जाणून द्या ट्रान्सफॉर्मर डीसीवर काम करत नाही कारण म्युच्युअल इंडक्शन तत्वामध्ये म्युच्युअल इंडक्शन तत्वानुसार त्याला बदलता चुंबकीय क्षेत्र निर्माण व्हायला लागणार आहे आता इथं काय झालं बदलत्या एसी सप्लायमुळे याच्यामध्ये बदलतं चुंबकीय क्षेत्र निर्माण झालं हे बदलतं चुंबकीय क्षेत्र दुसऱ्या पाईंच्या संपर्कात आला जसं इथं विद्युत दाब दिल्यामुळे बदलतं चुंबकीय क्षेत्र निर्माण झालं तसं या पाईंटमध्ये बदलत्या चुंबकीय क्षेत्रामुळे याच्यामध्ये विद्युत प्रवाह निर्माण होतो कळालं काय याचा अर्थ हे दोन्ही पाईंट एकमेकाशी इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नाही आहे मॅग्नेटिकली कनेक्टेड आहे बरोबर आहे काय चुंबकीय हेत निर्माण होणाऱ्या चुंबकीय रेषा याच्या संपर्कात आल्या आणि त्यामुळे याच्यामध्ये इलेक्ट्रोमॅटिव्ह फोर्स तयार होतो आता हा इलेक्ट्रोमॅटिव्ह फोर्स किती तयार होणार हे कुठल्या कुठल्या गोष्टी वर होणार हे पुढे येईल तर हेत निर्माण होणाऱ्या सगळ्याच्या सगळ्या चुंबकीय रेषा सेकंडरी कोळ्यांच्या संपर्कात यायला पाहिजे त्यासाठी याच्यामध्ये कोर असतो कोर म्हणजे सिलिकॉन स्टीलच्या पातळ 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 चकत्या त्याच्यामध्ये भरलेल्या असतात ते दाखवतो म्हणून तुम्हाला तर याच्यामुळं आणि एकच पाईप का एकच कोर का घालत नाही तर उष्णता निर्माण होण्याची शक्यता असते म्हणून या पातळ चकत्या एक किती बसतील तेवढ्या दाबून ठोकून बसवतात तर ह्या सिलिकॉन स्टीलच्या स्टॅम्पिंगमुळं त्यामधनं याच्यामध्ये निर्माण होणारा पूर्ण पूर्णच्या पूर्ण चुंबकीय क्षेत्र सेकंडरी वाईटीच्या संपर्कात येतं आणि त्या सेकंड चुंबक बदलत्या चुंबकीय क्षेत्रामुळे सेकंडरी वाईटीमध्ये एमएट निर्माण होतो हे झालं म्युच्युअल इंडक्शन तत्व पुन्हा तत्व सांगतोय बघा वाचून दाखवतोय ट्रान्सफॉर्मर हा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक म्युच्युअल इंडक्शन इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शनच्या म्हणजे म्युच्युअल इंडक्शनच्या तत्वावर काम करतो आता म्युच्युअल इंडक्शन तत्व काय आहे एकमेकांच्या जवळ ठेवलेल्या दोन कॉईलपैकी एका कॉईलला एसी सप्लाय दिला असता त्या कॉईल भोवती निर्माण होणाऱ्या बदलत्या चुंबकीय रेषांमुळं बदलत्या चुंबकीय रेषा ह्या फक्त एसी सप्लायमुळेच निर्माण होतात लक्षात आलं काय आणि म्हणून ट्रान्सफॉर्मर फक्त एसी सप्लायलाच काम करतो दुसऱ्या कॉईलमध्ये एमएफ तयार होतो या क्रियेला म्युच्युअल इंडक्शन तत्व म्हणतात आता ह्या ट्रान्सफॉर्मरची आकृती कशी आहे बघा त्याच्यानंतर त्याची सिंबॉल कसा आहे बघा ट्रान्सफॉर्मर दाखवताना दोन प्रकार दाखवतात आत्ता आकृतीमध्ये जरी हा ट्रान्सफॉर्मर सेकंड आणि प्रायमरी वेगवेगळा वेळ दिसत असेल तर हा हे कोर आहे या कोरवर या बाजूला मी वायरिंग उतरलोय ह्याला प्रायमरी वायरिंग म्हणतात ह्याला दिलेला जो दाब असतोय त्याला प्रायमरी व्होल्टेज म्हणतात यातून वाहणारा जो प्रवाह असतो त्याला प्रायमरी करंट म्हणतात आणि इथं जे नंबर ऑफ टर्न्स वाढले नंबर ऑफ टर्न्स म्हणजे तारखेकी वेटोळे दिल्या त्याला म्हणतात एन पी हा पी कॉमन आहे बघा हा प्रायमरी 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 प्रायमरीचं व्होल्टेज प्रायमरीचं करंट प्रायमरीचं नंबर ऑफ टर्न्स तसं आता ही कॉईल मधला जे काही चुंबकीय क्षेत्र आहे हे चुंबकीय क्षेत्र अशा तऱ्हेनं मॅग्नेटिकली कपाळले बरोबर हे कोर आहे आता ह्या कोरवर हे सेकंडरी वाईंग आहे आणि सेकंडरी वाईंग म्हणजे काय दोन दोन दाब मिळेल मला त्याला म्हणतात व्ही एस व्होल्टेज ऍट सेकंडरी 
त्याच्यामधून जो करंट वाढाव आहे त्याला म्हणतात करंट ॲट सेकंडरी आणि इथं जो काही नंबर ऑफ टर्न्स आहेत त्याला म्हणतात नंबर ऑफ टर्न्स फॉर सेकंडरी कशा झालं प्रायमरी वर्डिंगला जे दाब देणार आहे ते प्रायमरी वर्डिंग सेकंडरी वर्डिंगला दाब दिल्यानंतर म्हणजेच लोड जोडल्यानंतर त्याच्यामध्ये दाब निर्माण होणार आहे कारण जोपर्यंत ओपन आहे तोपर्यंत सर्किट कम्प्लीट होणार नाही म्हणजे तिथं दाब निर्माण होणार नाही काहीतरी तुम्हाला इथं थोडावं लागेल लोड त्यानंतर सेकंडरीमध्ये व्होल्टेज निर्माण होणार आहे तर ह्या ज्या काही चुपके रेषा आहेत ह्या चुपके रेषा पूर्ण व्हायला हे ओव्हरभोती गोंडाळे लागेल त्यानंतर ट्रान्सफॉर्मरचे मुख्य तीन भाग असे झाले तर त्यातला हा पहिला भाग आहे हा मधला भाग आहे तो कोर म्हणतात प्रायमरी वायडिंग सेकंडरी वायडिंग त्याची सिम्बॉल काढला जातो असा दुसरं आहे का कोर प्रायमरी वायडिंग कोर आणि सेकंडरी वायडिंग सिंबॉल मुख्य भाग व्याख्या संग ट्रांसफॉर्मरचे मुख्य भाग तीन एक प्रायमरी वायडिंग दुसरा कोर आणि दुसरा सेकंडरी वायडिंग ट्रान्सफॉर्मरला बाहेरून दिलेला एसी सप्लाय म्हणजे प्रायमरी वायडिंगची व्याख्या बघा ट्रान्सफॉर्मरला बाहेरून दिला जाणारा एसी सप्लाय म्हणजे विद्युत पुरवठा ज्या वायडिंगला पुरवला जातो त्याला प्रायमरी वायडिंग म्हणतात सेकंडरी वायडिंग ट्रान्सफॉर्मरच्या ज्या वायडिंग मधून बाहेरील लोडला विद्युत भार म्हणजे सप्लाय घेतला जातो लोडला म्हणजे तिकडून घेणार आहे त्याला सेकंडरी वायडिंग म्हणतात आणि कोर म्हणजे ट्रान्सफॉर्मरच्या वायडिंगचे वायडिंग ज्या भागावर गुंडाळलेलं असतं आता हे माझा पूर्ण कोर आहे तर ह्या एका लिंकवर प्रायमरी वायडिंग गुंडाळलं एका लिंकवर सेकंडरी वायडिंग गुंडाळलं तर ज्या भागावर वायडिंग गुंडाळलंय त्याला सेकंडरी त्याला कोर म्हणतात हा भाग ट्रान्सफॉर्मरचे दोन्ही वायडिंग धरून ठेवतो आणि चुंबकीय मंडळ पूर्ण करण्याचं काम करतो दोन्ही वायडिंग त्याच्यावर गुंडाळ आहे त्यामुळे वायडिंग धरून ठेवतो आणि चुंबकीय क्षेत्र पूर्ण व्हायला त्याला मदत करतो चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्र पूर्ण व्हायला काय देऊन काटले त्यात सिलिकॉनच्या स्टील टँकिंग म्हणजे पातळ चकत्या त्यानंतर सिंगल फेस ट्रान्सफॉर्मरची रचना आणि कार्यपद्धती रचनेमध्ये ट्रान्सफॉर्मरचे कोअर प्रायमरी वायडिंग सेकंडरी वायडिंग असे तीन भाग असतात कोअर बनवण्यासाठी पातळ सिलिकॉन स्टीलच्या लॅमिनेशनचा वापर करतात आता त्या दाखवतो तुम्हाला बघा ही प्लॅस्टिकची बॉबिन आहे हां फक्त सपोर्ट म्हणून म्हणजे ही ही कोर नव्हे ही मला वायडिंगच्या तारेला गोंधळायसाठी लागणारी प्लॅस्टिकची बॉबिन आहे कोर आपला हाय आता कोर बसतोय बरोबर ते योग्य प्रकार असं बसणं झालंय मला असाच घटला तर बसतोय ते बरोबर हां तर ही जे काही पातळ सेलिकॉन्सची स्टील टॅपिंग आहे मी मगाशी पण सांगितलं होतं ह्याची जाडी मॅक्झिमम पॉईंट थर्टी फाय टू पॉईंट फाय एम एम असते सिलिकॉन स्टील आहे मॅग्नेटिकली शंभर टक्के चुंबकीय क्षेत्र वाहून नेता नेता येईल अशी चुंबकीय पदार्थाची बनवलेली असते आणि त्यामध्ये यामध्ये बसवतात की आता ह्या ट्रान्सफॉर्मरचे भार जे काय पडतात आपण नवीला बघितलंय तीन प्रकारे भार पडतात कुठले कुठले कोअर टाईप शेल टाईप आणि बेरी टाईप बरोबर आहे काय कोअर ह्याच्यानुसार तर ह्या आत्ता माझ्या तुमच्या समोर आहे तो शेल टाईप आहे कोअर टाईपमध्ये अशा तऱ्हेचा कोअर चौकोनाकृती असतो एका बाजूला प्रायमरी वायडिंग गुंडाळ असते एका बाजूला सेकंडरी वायडिंग गुंडाळ असते याच्यामध्ये इफिशियन्सी जरा कमी असते कारण चुंबकीय क्षेत्राला एकच भाग आहे त्यामुळे इफिशियन्सी जरा कमी असते म्हणजे सगळा दाब पूर्ण व्होल्टेज आउटपुटला मिळेल असे शेतकऱ्याला कमी असते आणि म्हणून शेल टाईप हा ट्रान्सफॉर्मर वापरतात मुख्यत्वे याच्यामध्ये आता ही जी काही सिलिक कोअर आहे हा कोअर इकंडे काटलाय बघा त्यानंतर इकंडे घालतो त्याच्यानंतर पुन्हा इकंडे घालतोय आता इकंडे घातल्यानंतर ह्या मधी स्टिलिकॉन टेप इकंडे जी घातल्या तिथं जरा वापस गॅप राहणार आहे तो गॅप ह्या ह्या स्टॅपिंगला पुन्हा भरून काढतात 
लक्षा आल का हे का तो स्कोर ची चुंबकी ची जी का मार्ग है तो कम्प्लीट वाला पाजे प्लस हे जे का कोर सिलिकॉन स्टील टैम्पिंग घलता हे सिलिकॉन स्टील स्टील टैम्पिंग घलतना सगले से सगले बसवाये पसलन पुनः तेजे गैप अजिब रहू नए अभी सोई करना पुनः थोड़े स्टील टैम्पिंग दाबन ठोकून बसवाय कि जेनेकर गैप एयर गैप अजिब रहना नहीं कई वे अपन जो ट्रांसफॉर्मर का आवाज देते बगित क्या रस्तर हा अशा तरह जर एयर गैप रहा कि सिलिकॉन स्टील टैम्पिंग मधे जर अंतर पड़ल तो उष्णतेन कि विद्युत पुरवान थरथरत घर से ट्यूब पे अपने आवाज देते बगित अपन चौक मधे जर वाइंडिंग मधे विकनेस आला तो आवाज देता तसा आवाज यू नए मनु स्टील टैम्पिंग जेवड़े बसते ठोकून बढ़वन मध्या बसवावे लगता वाइंडिंग मध्य बसवे कोर या भागा लिंब व उरले भागा योग मानता आता इतना मैं संगित इत वाइंडिंग मंडल है हा लिंब है इत वाइंडिंग मंडल है हा लिंब है योग है आता हेचम हा कोर मध्य फक्त वाइंडिंग ये हा मध्या पट्टी पर बरबर है क्या ये लिंब मना चाहिए उरले भागा सगड़ा योग मना चाहिए अशा तरह अर्थात तुम्हारा कुछ ट्रांसफॉर्मर का प्रकार है क्यानुसार मजे कोर बदलता उदाहरण से मगे दोन प्रकार के ट्रांसफॉर्मर संगित तीन प्रकार से एक पहला हा प्रकार कसला मंडला हाँ कोर टाइप कोर टाइप मध्य बसवा माला अटील टैपिंग मार्ग चौकन कौन कर एक बाजू में सी नकारला सी टाइप मानता है सी एन ए आर अच्छा कि आता सी आई एकमेक जोड़ी तो चौकन तैयार होते हैं यल एकमेक जोड़ी तो चौकन तैयार होते अशा तरह दोन प्रकार लैमिनेशन वो तो चौकन आकृति भाग ओवर साइड में भरला जो आता दुसरा प्रकार अपन आता बढ़ा देते शेल टाइप शेल टाइप मध्य आय कशाला आता दाखिल हो प्रकार से साइड में अशा तरह मजा कोर तैयार होता कोर मध्य फैल वाइंडिंग मध्य लिंबू वरच को तुम वाइंडिंग मंडला विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में दोन मार्ग मिलता लक्षा तो ना क्या चुंबकीय क्षेत्र वाया जो नहीं एपीसी चांगली मिलती तीसरा प्रकार है बेरी टाइप बेरी टाइप मध्य हा गोला वो अशा तथ्य बसवे स्पेशल पर्पज ट्रांसफॉर्मर है गिराशे स्पेशल पर्पज नॉर्मली दाखवा स्पेशल पर्पज तैयार अशा तरह अपने सी आई आई कि एल या प्रकार से स्टील टैपिंग मिलता पद्धति ट्रांसफॉर्म मध्य प्रकार से बसवे लगता लिंब वर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइडिंग विशिष्ट पद्धति ने इन्सुलेट कर बसवे तो विशिष्ट प्रयोग पद्धति ने इन्सुलेट कर बसवे हि जी का वायर है तुम्हारा थोड़ी ब्राउन दिस्ते ना हि ब्राउन जारी वायर दिस तरी क्या वाइंडिंग वरिया बाजूला हिजापेक्षा ज्यादा जास्त ब्राउन दिते बरबर है क्या हि जी का आत एल्युमिम सॉरी कॉपर की तार है या कॉपर या तारा वन्सुलेटेड ऑइल वाले वॉर्निश मनता ऑइल मु तारा जरी एकमे गुंडा तरी एकमे इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नॉर्निश मु आइसोलेट जा हाँ गुंडाता कि एकमे बसवता एक प्रिकॉशन घया लगते कि कशाला घासत कि वायर यार नहीं घासली तो वॉर्निश कोटिंग जा रहा है मग दोन वॉर्निश कोटिंग गे तारा जर एकमे जवर आया तो शॉर्ट सर्किट होना एकमे जोड़ना इलेक्ट्रिकली कनेक्शन होना और तो ट्रांसफॉर्मर खराब होना ट्रांसफॉर्मर खराब मे का दोन वायर एकमेक आता इतना शॉर्ट लग तो मजा एक कुछ वाइंडिंग का भाग कमी कि जेनेकर मेरा वोल्टेज जोड़ पाजे केवड़े वोल्टेज मिलना नहीं क्या करंट जोड़ा पाजे कारण तारे की लंबी कमी जाए थरलेसारे मिलना नहीं मनु तारा बॉबीन वुंडा 
स्टार कुठेही न घासता डायरेक्ट गुंडाळायला येईल अशी व्यवस्था केलेली असते कुठेही घासणार नाही अशी व्यवस्था केलेली असते ही ज्यावेळी कनेक्शन करायचं असतंय मला म्हणजे आता कसं असतंय याच्यामध्ये दोन्ही वायनिंग एकाच फोरवर गुंडाळायचे म्हणजे याच बॉबीनवर गुंडाळायचे पहिल्यांदा सेकंड वायनिंग केलं समजा आता ह्या सगळ्या गोष्टींचा पहिल्यांदा किती होल्ड मला ट्रान्सफॉर्मरचा आउटपुट पाहिजे ट्रान्सफॉर्मरचा आउटपुट किती अँपियर पाहिजे हे त्याला इनपुट किती देणार आहे त्याच्यानुसार आणि आउटपुट किती पाहिजे त्याच्यानुसार नंबर ऑफ टर्न्स अँड प्रायमरी नंबर ऑफ टर्न्स अँड सेकंडरी प्रायमरी वायनिंगच्या तारेची जाडी सेकंडरी वायनिंगच्या तारेची जाडी ह्या गोष्टी कॅल्क्युलेट करून ठरवाव्या लागतात लक्षात झालं समजा मला सेकंडरी वायनिंगला दोनशे टर्न्स आहेत आणि प्रायमरी वायनिंगला चारशे टर्न्स आहेत प्रायमरी वायनिंगला चारशे टर्न्स आहेत सेकंडरी वायनिंगला दोनशे टर्न्स आहेत स्टेप अप काय स्टेप डाऊन डाऊन वोल्टेज आपल्याला कमी करायचंय हा तर प्रायमरी वायनिंगचे दोनशे टर्न झाले दोनशे टर्न झाल्यानंतर अशा तऱ्हेनं त्या दोन्ही वायरच्या टोका कडलं बरोबर आहे काय टोकाचं इन्स्युलेशन काढायचं ही लाल वायर त्याला सोल्डिंगच्या साह्यानं जोडायची तिथं व्यवस्थित बसवायची आणि ही ता वायर बाहेर काढायची कळलं का की जेणेकरून जरी ताण दिला तरी ती व्यवस्थित म्हणजे तुटायला नाही बाई पाहिजे त्यानंतर मग थोडासा इन्सुलेटेड पेपर आपण कंडक्टर सेमी कंडक्टर इन्सुलेटर बघितलेत आपण नववीला तसा एखादा इन्सुलेटेड पेपर याच्यावर गुंडाळायचा आणि मग त्याच्यावर प्रायमरी वायनिंग द्यायला चालू करायचं प्रायमरी वायनिंग दिल्यानंतर पण तिची शेवट दोन टोकं जी आहेत ती मला आउटपुटसाठी बाहेर काढ म्हणजे इनपुट द्यायसाठी बाहेर काढायला लागणार आहे ते तर त्यावेळी पण त्या तारेवरचा वरचा भाग ब्लेडनं चाकून किंवा पॉलिश पेपरनं घासावा लागतो तो स्वच्छ मला उठून चमकायला दिसायला पाहिजे आणि मग त्याच्यावर मग सोल्डरिंग करून ती तार वायर जोडायची असते अशा तऱ्हेनं वायर गुंडाळल्यानंतर हा इन्सुलेटर केलेले असतात आणि एकमेकाला कुठेही कनेक्टेड होणार नाही म्हणजे शॉर्ट होणार नाही त्याची खास काळजी घेतलेली असते वॉर्निशमध्ये बुडवून काढल्यामुळे आणि शेवटी पूर्ण ट्रान्सफॉर्मर तयार झाला तर असा तो ट्रान्सफॉर्मर फक्त वायनिंग हातात धरतात आणि डायरेक्ट वॉर्निशमध्ये बुडवतात की जेणेकरून उरलेली जी काही जागा असेल एअर कॅप असेल राहू शकतं तर ते सुद्धा त्या वॉर्निशनं भरलं जावं जर असा पूर्ण त्यातला एअर कॅप पूर्ण बाहेर निघाला तरच ट्रान्सफॉर्मर आवाज द्यायचा कमी होतो जर त्यामध्ये थोडाफार एअर राहिला तर मात्र पुन्हा नंतर म्हणजे कालांतरानं एज एज लिमिट नुसार काही कालांतरानं ते ट्रान्सफॉर्मर आवाज द्यायला चालू करतात आपण घरातलं बघितलं फ्रीजवरचा किंवा टीव्हीचा ट्रान्सफॉर्मर कधी कधी तरी नंतर नंतर आवाज द्यायला चालू करतो तर हा प्रॉब्लेम झालेला असतो त्यामध्ये तर अशा तरी इन्स्युलेट केलेले असतात इलेक्ट्रिक पॉवर ट्रान्समिशनसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ट्रान्सफॉर्मरचे व्होल्टेज रेटिंग करंट रेटिंग आणि पॉवर रेटिंग के व्ही ए मध्ये असते किलो व्होल्ड अँपियर किलो म्हणजे किती क्षमतेचा आहे आणि तो कारण किती वाहून येणार आहे किलो व्होल्ड अँपियर त्यालाच के व्ही ए रेटिंग म्हणतात अशा ट्रान्सफॉर्मरची डिझाईन करताना त्यामध्ये निर्माण होणारी उष्णता लिकेजेस लॉसेस आणि त्यापासून निवडणारे संभाव्य धोके विचारात घेऊन अनेक सुरक्षा घटक वापरलेले असतात लिकेजेस म्हणजे काय पाण्याच्या पाईपलेले लिकेज असेल तर शेवटी मला पाहिजे तेवढं पाणी मिळणार नाही म्हणजेच मी विद्युत निर्मिती तयार केल्या आणि युटिलायझेशन म्हणजे मी घरात वीज वापरतोय मला तिथं पण येताना तर त्यामध्येच जर गळती असेल तर मला चांगल्या दाबांना व्होल्टेज इथं मिळणार नाही मग व्होल्टेज कमी झालं तर मोटर बंद पडणार बरोबर आहे काय किंवा एखादं उपकरण योग्य क्षमतेनं चालू शकणार नाही आणि म्हणून लिकेजेस कमी करावे लागतात लॉसेस म्हणजे लिकेज आणि लॉस वेगळा आहे लॉसेस कमी करता येतात टाळता येत नाही लिकेजेस पूर्णपणे कमी टाळता येतात लॉसेस म्हणजे ट्रान्सफॉर्मर तयार करण्यासाठी किंवा विद्युत निर्मितीपासून वहन करताना जे काही त्यामध्ये वाया जाणार आहे उदाहरणार्थ ट्रान्सफॉर्म ट्रान्सफॉर्मरला सप्लाय केला तर ती कॉ कॉपरची तार गरम होणार आहे विद्युत पुरवठा केल्यानंतर तो गरम होऊन जो काही थोडासा थोडासा विद्युत लॉस होणार आहे तो लॉस कमी करता येतो पण पूर्ण टाळता येत नाही हे बघावं लागतं त्यानंतर उष्णता निर्माण होते आणि मग उष्णता निर्माण होऊ नये म्हणून त्याला थंड करायच्या पद्धती असतात आपण नवीला ते सगळे थंड करायच्या पद्धतीनुसार पाच सहा प्रकार बघितले एअर कुल्ड ऑइल कुल्ड बरोबर आहे ना आता हे ट्रान्सफॉर्मर आहे जे सगळे एअर कुल्ड आहे म्हणजे छोटे असल्यामुळे जास्त काही उष्णता निर्माण होत नाही हवेतल्या उष्णते हवेतल्या गारव्यानं ती आपोआपच थंड होतात म्हणजे त्याला स्वतंत्र थंड करायची सोय करायची लागत नाही पण जे मोठे ट्रान्सफॉर्मर असतात 
आता उदाहरणार्थ इथं बाहेर रामावर बसवलाय तो ट्रान्सफॉर्मर तो ऑइल कुल्ड आहे म्हणजे ट्रान्सफॉर्मरचे सगळे भाग ते त्या जी काही मोठी पेटे आहे त्यामध्ये ऑइल भरलेला आहे कधी कधी जर ऑइल भरलेला बघितलं की नाही पण रामावर तर त्यामध्ये ऑइल भरलेला आहे आणि ते ऑइल खास वगैरे माझा ट्रान्सफॉर्मर असेल तर त्याच्या भावतीने अशा ताशा भेळ आल्या ह्या ट्यूब्स असतात आणि ह्या ट्यूब्स काय करतात तर ह्यामध्ये जे काही ऑइल भरलं आहे त्यावर ते ऑइल पासपीट म्हणजे चक्राकारमध्ये ते फिरून आणतात म्हणजे सर्क्युलेट केलेलं असतं ते की जेणेकरून जास्तीत जास्त एअरच्या संपर्कात यावं बाहेरच्या हवेच्या संपर्कात यावं आणि हीट डिसिपेशन म्हणतात त्या पद्धतीला आणि ऑइलमध्ये निर्माण झालेली हीट की अशा तऱ्हेनं हवेच्या संपर्कात जास्तीत जास्त येऊन हवेत गिरावी अशा तऱ्हेनं ऑइल कोल्ड असतात मग काही ट्रान्सफॉर्मर ऑइल इमर्सड एअर कोल्ड काही ट्रान्सफॉर्मर ऑइल इमर्सड ऑइल कोल्ड असे वेगवेगळ्या प्रकारचे ट्रान्सफॉर्मर असतात ते थंड करण्याच्या पद्धतीनुसार पडतात आता ट्रान्सफॉर्मरची रचना बघितली ट्रान्सफॉर्मरची कार्यपद्धती बघितली पुन्हा एकदा कार्यपद्धती पुढे येत्या बघा ट्रान्सफॉर्मर हा म्युच्युअल इंडस्ट्रीच्या तत्वावर काम करतो तेच तेच रिपीट झाले खरं तर नवीला पण हा सगळा भाग झालाय ट्रान्सफॉर्मरची प्रायमरी वाईंडिंग एसी सप्लायला जोडली असता प्रायमरी वाईंडिंग भोवती चुंबकीय रेषा निर्माण होतात या चुंबकीय रेषा कोर मधून वाहतात व सेकंडरी वाईंडिंग मार्फत आपल्याला कापल्या जातात त्यामुळे सेकंडरी वाईंडिंगमध्ये म्युच्युअल इंडक्शनमुळे ईएमएफ निर्माण होतो हा निर्माण झालेला विद्युत दाब सेकंडरी वाईंडिंगच्या वेड्याच्या संख्येवर अवलंबून असतो वेडे म्हणजे नंबर ऑफ टन्स वेडे जितके जास्त तितका विद्युत दाब निर्माण होईल सेकंडरी वाईंडिंगला वे वाईंडिंग लोडला जोडली असता सेकंडरीमधून विद्युत प्रवाह वाहू शकतो अशा तऱ्हेने ट्रान्सफॉर्मर काम करतो 